ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ যখন আমি জয়েন করি দুই হাজার আট সালে তার আগের বছরই আসলে ইন্ডিয়াতে শুরু হয়েছিল তো পত্র পত্রিকাতে তো কিছুটা পড়েছিলাম টিভির পর্দায় কিছু খেলা দেখেছিলাম তবে বাংলাদেশে আমার মনে আছে আমরা খুব সম্ভবত পাকিস্তান এশিয়া কাপ অথবা পাকিস্তান বায়োলেটারাল সিরিজের জন্য আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম এরকম একটা সময় বিকালে প্র্যাকটিস মনে আছে তখন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড ও আমাকে একদিন এসে বলল যে দোস তোর কাছে যদি এরকম কোনো প্রস্তাব আসে যে বিদেশে খেলার ব্যাপারে টি টোয়েন্টি লিগ তাহলে তুই কি করবি তো আমি প্রথমে এই প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকে হয়েছিলাম তারপরে কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে আসলে বলেছিলাম যে না এরকম যদি কোনো প্রস্তাব আসে তাহলে আমি এটা বিবেচনা করব না কারণ আমি আসলে এই ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছি না আমি এসব নিয়ে আসলে চিন্তাই করতে চাই না তবে এর পরবর্তী দুই তিন চার মাসের যে ঘটনা প্রবাহ সেটা আসলে আমাকে এই ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের ব্যাপারে চিন্তা করতে প্রভাবিত করেছিল খুব সম্ভবত আমরা তখন পাকিস্তান থেকে এশিয়া কাপ খেলে এসেছি এশিয়া কাপে আমাদের ফলাফল খুবই ডিজাস্টারস ছিল তো ওই রকম সময়ে আমার এক্স্যাক্ট মাসটি মনে নেই তখন আমার ইন্ডিয়া থেকে ফোন আসে এজেন্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের একজন এজেন্ট আমাকে ফোন করে তার নাম কৌস্তভ লাহিরি উনি আমাকে প্রথম আইসিএল খেলার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন উনি আমাকে তখন ফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে আমি এই লিগ খেলতে আগ্রহী কি না তো এর আগেও আশরাফুল আমাকে বলেছিল বাট আশরাফুল তো আসলে কোনো অফিসিয়াল অথরিটি না যখন কৌস্তভ লাহিরি আমাকে এই প্রস্তাবটি দেয় তখন আমি আসলে আইসিএলের ব্যাপারে ভাবা শুরু করি কৌস্তভ লাহিরির সম্পর্কে দর্শকদের একটু জানাতে চাই ও কৌস্তভ লাহিরি কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটে খুবই পরিচিত একটা নাম আমরা যখন আইসিএল থেকে ব্যাক করলাম কৌস্তভ লাহিরি কিন্তু বাংলাদেশের ক্লাব ক্রিকেটের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টিমকে প্লেয়ার প্রোভাইড করেছে আমাদের যখন বাংলাদেশে বিপিএল শুরু হলো তখন এই বিপিএল প্রথম দুইটি এডিশনের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট পার্টে কৌস্তভ লাহিরি এবং তার কোম্পানি ছিল কৌস্তভ লাহিরি বাংলাদেশের জাতীয় দলের বিভিন্ন রিনোন ক্রিকেটারের ক্রিকেট এজেন্ট এবং উনি কিন্তু এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের যেই কোচিং স্টাফ আছে তাদেরও এজেন্ট তো উনি একজন প্রতিষ্ঠিত এজেন্ট একটা প্রতিষ্ঠিত এজেন্টের কাছ থেকে যখন প্রস্তাবটা পেয়েছিলাম তখনই আসলে এটা নিয়ে ভাবা শুরু করি আইসিএলের প্রস্তাব যখন কৌস্তভ লাহির কাছ থেকে পাই তখন ইমিডিয়েট ফ্যামিলির সাথে আলোচনা করেছিলাম আমার ওয়াইফ আমার প্যারেন্টস এবং ইন লজ একদমই ইমিডিয়েট ফ্যামিলির সাথে আলোচনা করি যে গেলে কি হবে না গেলে কি হবে যাওয়া ঠিক হবে কি উচিত হবে না এই ব্যাপারগুলো আসলে ফ্যামিলির সাথে আলোচনা করেছি ক্রিকেট বোর্ডে কেউ বা কোনো সিনিয়র ক্রিকেটার বা ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট কারোর সাথে ওভাবে আলোচনা করিনি ঢাকা ওয়ারিয়ার্স দলটি সম্পূর্ণভাবে কৌস্তভ লাহিরি গুছিয়েছিলেন উনি প্রত্যেকটি প্লেয়ারের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি যোগাযোগ করেছিলেন এবং উনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্লেয়ার পিক করে দলটি গুছিয়েছিলেন এই রিউমারটা আংশিক সত্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের প্রথম প্রস্তাব কিন্তু মোহাম্মদ আশরাফুলের কাছে এসেছিল উনি উনি তখন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং বাংলাদেশের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ যখন এটা আমরা অবশ্য পরে জানতে পেরেছি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ যখন বাংলাদেশ থেকে একটি দল তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল তারা অফিসিয়াল প্রস্তাবটা নিয়ে মোহাম্মদ আশরাফুলের কাছে এসেছিল তো আশরাফুলের কাছে যখন প্রস্তাবটা আসে তখন ব্যাপারটা এরকম ছিল যে আশরাফুল তো খেলবেই এবং আশরাফুল একটি দল গঠন করবে তো ওই ব্যাপারে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল এবং আশরাফুল কিন্তু মোটামুটি একটা দল গুছিয়েছিল তো তখন কৌস্তভ লাহিরি নতুন করে একটি দল গঠন করে তো সবাই আর আইসি আশরাফুলের গঠিত টিমটির সবাই আর আসলে আইসিএলে যায়নি কিছু প্লেয়ার পরে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগে খেলতে গিয়েছিল এই ব্যাপারটি আসলে সত্যি আমাদের জাতীয় দলে তখন কোচ ছিলেন জেমি সিরেন্স উনি পুরো ব্যাপারটাই জানতেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সিলেক্টাররা জানতেন এবং আমি যতটুক আমার মনে আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু জানতেন যে এরকম একটি প্রস্তাব বাংলাদেশ ক্রিকেটে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে রিলেটেড কিছু প্লেয়ারের সাথে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ যোগাযোগ করেছে একটা দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে তারা আসলে কোনো ধরনের ইন্টারভিন করেননি বা তারা এই ব্যাপারটি নিয়ে কোনো ব্যাপারে কোনো মুভমেন্টই করেননি আমরা যখন আইসিএলে জয়েন করলাম এরপরে যেটা হয়েছিল যে আমরা জয়েন করার পরে আমাদের নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় তো এর আগে আসলে কোনো প্রকারের কথাবার্তা বা কোনো প্রকারের নেগোসিয়েশন বা কেন হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আসলে কেউ ওভাবে আমলে নেননি 